来睡午觉了。咦，这里怎么没有床，只有石头、木板和仙人掌？这怎么睡呀、啊？石头和木板还能躺下，可是仙人掌都是刺着，怎么躺下啊？你这么一说，我觉得木板床还挺好，我要抢木板床。哎呀，怎么不让我躺下呀？比比东，你看这些床上面都有算式，木板床上的算式是五减三等于二，冰公主的头上是数字二。太好了，我不用睡仙人掌了，我要睡觉了。这么说我是六，石头床是四加二等于六，我只能睡石头床了。小五，你惨了，你要睡仙人掌了，我要看小五被扎成刺猬，太好玩了。<笑>哎呀，仙人掌这么多次。我怎么睡啊，小五？你如果能再说出两个等于九的算式，并且给我些能量，我可以升级哦。真的吗？太好了！等于九的算式有什么呢？小伙伴们，你们能帮我想想吗？有了，我听到小伙伴们告诉我了，四加五等于九，十减一等于九。我再给仙人掌能量。哇，仙人掌开花了，好漂亮的鲜花床！这不公平，为什么小五能睡软软漂亮的鲜花床？是啊，木板床太硬了，我们也要升级床。小伙伴们也帮我们想想吧。我知道了，一加一等于二，三减一等于二，能量输入。耶，我的床也升级了。虽然没有鲜花床好看，不过终于可以舒服的睡觉了。咦，小伙伴们怎么不帮我想啊？因为你刚才嘲笑别人，小伙伴们不喜欢你。不要啊，我不嘲笑别人了还不行吗？比比东，我帮你吧。三加三等于六，一加五等于六。太好了，小五你再借我些能量吧。好吧。我也升级床了。啊这是怎么回事？为什么你们的床升级了都变好变软了，就我的床变成大石头了？这不还是石头吗？这不公平！没办法，谁让你头上的数字是六和石头床的答案一样呢？快点睡觉吧！我盖鲜花被子，我盖棉被子。可恶，我的被子也是石头的。他们都睡着了，我这么硬的床和被子一点都不舒服，我怎么睡呀、啊？有了。我的数字是六，我旋转一下，我抢。啊，我怎么被挤下床了？小五，现在我头上是九，你头上是六了，你去睡石头床吧，我要好好睡觉了。比比东，你欺负人，我刚还帮你了呢。你帮我升级的石头床，我送给你了，反正鲜花床是我的了。比比东，你怎么能这样呢？自己不喜欢的就给别人，这样小伙伴都会讨厌你，扔你狗头的。啊、他们才不敢呢！刚才都不帮我，我看谁敢扔狗头就教训谁。我要睡觉了。比比东太讨厌了，要是石头床能再升级就好了。我试试吧，七减一等于六，八减二等于六，再输入些能量。哇，真的升级了！天啊，竟然是云朵床！我还从来没见过云朵做的床，看起来好漂亮，好舒服。什么？云朵床，我也想睡，我要抢回来。咦，我怎么动不了？小五，快上床睡觉吧。云朵床好柔软啊。为什么我的床又变成仙人掌了？比比东，你太坏了，小伙伴们不喜欢你，仙人掌的花朵就凋谢了。不要啊，好渣呀！小伙伴们，我知道错了，快帮我把床再变回来吧。我和姐姐是大海中最后两条美人鱼。我是小五美人鱼，有着黑色的皮肤和兔子耳朵，所有的小伙伴都离我远远的，他们害怕我，认为我不是美人鱼是怪物。而我的姐姐小雪美人鱼却是所有人目光的焦点，她不仅皮肤白皙漂亮，还有一条发光的金色的鱼尾。只要她到陆地上，所有的小伙伴都会围着她，送给她珍贵的礼物。我虽然被排挤、被歧视，但我从未嫉妒姐姐，因为她是我唯一的亲人。只是每当我靠近姐姐时，她总冷漠地躲开我，像是怕我身上的黑色会弄脏她美丽的脸庞。这让我的心里充满了悲伤。当我难过的时候，我就会在夜晚独自一人游到海边唱歌。
，在键盘上输入 b b b。如果你打出来的是抱抱抱，那你一定是个内心柔软的小可爱；如果是不不不，那你一定是个有主见的小可爱。大海虽然没有给我美丽的外表，但是他却给了我美妙的歌声。每当我唱歌时，海边所有的小伙伴都会做美梦。昨晚你听见那动听的歌声了吗？当然听到了，我猜那一定是小雪美人鱼的歌声。只有她那么美丽，才能唱出如此动听的歌声，让我每晚都能做美梦。快看，小雪美人鱼过来了！小雪美人鱼，你唱歌太好听了。是啊，谢谢你让我们每天都能睡得美美的。不客气，我以后还会给大家唱歌的。大家都认为那是姐姐的歌声，姐姐也没有否认。只是当姐姐回到大海，她愤怒地将我锁在屋子里。她认为她的歌声一定比我更动听。到了夜里，她游到岸边开始唱歌。可是那天，所有的小伙伴都做了可怕的噩梦。当姐姐知道后，更生气了。她那么完美，怎么能允许自己的歌声不如丑陋的妹妹？于是他找到武魂殿的暗黑魔法师比比东，希望能用暗黑魔法将我的嗓音转到他身上。比比东给了姐姐两个黑色的魔法石，让他把魔法石放在我们的枕头下面，这样就可以将嗓音互换了。姐姐开心极了，回到大海后，匆匆地将一块魔法石放在我的枕头下面，等待着我睡觉时将我的嗓音换走。可是他不知道的是，比比东给他的魔法石并不是转换嗓音的，而是将我们转化为人类的，这样他就可以轻松地夺取我们身上的能量和魂环。当姐姐发现自己上当变成人类时，懊恼万分，她慌张地跑出来，却发现我已经被比比东打伤了。看到姐姐，我焦急的让姐姐快跑。我希望能用自己的生命保护我唯一的亲人。比比东这时却猖狂的大笑起来。小五美人鱼，你太傻了！你难道不知道你想用生命保护的姐姐，就是害你变成人类、失去魔法能力的人吗？听到这些，姐姐哭了。她说：“对不起我，我让我先逃走吧。”她会用生命来弥补自己的过错的。姐姐，你是我唯一的亲人，我绝对不会扔下你一个人跑的。当我拉起姐姐的手，想要告诉她我的决心时，一道白光从我们的手中涌了出来。在白光的沐浴下，我变成了皮肤白皙的粉色美人鱼。姐姐也恢复了原来的样子，还拥有了美妙的歌声。看到这一切，比比东想跑，可是来不及了。我和姐姐的魔法击中了他，一下就把他打飞出大海，不知所踪了。从此，我和姐姐成了形影不离的好姐妹。我们白天一起游玩，晚上一起唱歌，把喜欢我们的小伙伴们送入美丽的梦乡。这不是比比东吗？怎么躺在我家门口？是不是又想做什么坏事？唐三，我可没做什么坏事，我是在保护小五。你看这个视频。小五正在练瑜伽，突然门外传来敲门声。这么晚了，还有人来敲门，到底是谁呀？小五，我是三哥呀，赶快给我开门。好的，三哥，我来给你开门了。不对呀，三哥今天去海神岛了，而且三哥回来会提前打电话告诉我的。这个人肯定不是三哥。你是谁？为什么要冒充我三哥？别废话，叫你开门就开门，再不开门，我把你房子烧了。声音都不对了，一定不是三哥。我要给我的好闺蜜比比东打电话，让她过来救我。是小五的电话。小五这么晚了，有什么事吗？比比东，我家门口有个坏人，他冒充三哥，叫我给他开门。你能过来救我吗？什么？是谁这么大的胆子，竟然敢欺负我的好闺蜜小五？难道他不知道小五现在是我比比东的好闺蜜了吗？小五，你先找个地方藏起来，我马上飞过去救你。我现在就融合我的魂力去打败欺负小五的坏人。我把我的照片发出来几张，看看能不能获得更多的力量，提升更快的速度。夜路子漫漫不走啊，此生已过完，昨日已负这青山，望穿这世间要尘缘。原来是这样，比比东，谢谢你救了小五，我要给你竖个大拇指。
开始选主人了。我选白色的渔网，希望我的主人很有钱。到我了，我选粉色的渔网，我希望我的主人很有爱心。那我就选黑色的渔网，我希望我的主人勤劳善良。我们终于钓到美人鱼了，哇塞！我钓到一条蓝色美人鱼唐三，太好了！我钓到了最美的美人鱼小五，我钓到的绒绒美人鱼也很可爱。小美人鱼们都找到了自己的主人，让我看看小美人鱼们在主人家生活怎么样。召唤魔法，女王殿下，你怎么把我们召唤回来了？小美人鱼们，你们在新主人家的这些日子生活的怎么样？蓉蓉，你先说吧。我的新主人对我很好，你们看。蓉蓉，你看我为你准备的新的鱼缸。哦，太漂亮了，我很喜欢。蓉蓉，我今天帮你换水了。蓉蓉，我来给你送食物了。蓉蓉，今天天气很好，我带你出去晒晒太阳吧。我的新主人对我照顾的很好，我感觉很幸福。那唐三，你呢？女王，我生活的一点也不开心。听说美人鱼的眼泪都能变成珍珠。唐三，你快点哭，让我看看吧。好的。啊、哈哈，美人鱼的眼泪果真是珍珠。唐三，你继续哭，我要很多很多的珍珠。可是主人，我好饿，没力气哭了。哼，哭不出来就没饭吃，赶紧哭。哈哈，有了这些珍珠，我就变成整个小镇上最有钱的人了，他们都会听我的，想想都开心。比比东为了能有很多很多的钱。每天都让我不停的哭，而且不给饭吃，他实在是太坏了。女王，我的主人千仞雪也很坏。大家快来看美人鱼表演了，小五你赶快为大家唱歌。你看我可不可爱，想不想把我宠坏？我拥有一个、两个、三个、四个无数期待。他让我每天表演唱歌赚钱，不停的唱歌，嗓子都唱哑了。女王，你赶紧把我们召回到海底宫殿吧。比比东千仞雪实在是太坏了，我一定会好好教训他们。小可爱们，送给我力量，让我发起魔法吧。一收到了，谢谢小可爱们启动美人鱼魔法。怎么回事？我们怎么变成美人鱼了？我已经知道你们都做了些什么。你们以后就变成美人鱼，给我哭珍珠，为我唱歌赚钱。美人鱼女王，求求你放过我们吧，我们以后再也不敢了。哇，这里好多美人鱼哥哥，我要捞一个。嗯，这个哥哥看着脸色不好，我不要。比比东，你不要就给我吧，我会照顾好这个美人鱼哥哥的。好吧。这个美人鱼哥哥给你，我再捞一个，很好，我就要这个美人鱼哥哥了。那我也来捞一个美人鱼哥哥，太棒了，我也有美人鱼哥哥了，该我了，该我了。这个美人鱼哥哥好帅啊，我们都有美人鱼哥哥了。放学啦，比比东哥哥来接你了。小武冰公主蓉蓉，我的美人鱼哥哥来接我了，我先走了。蓉蓉，哥哥也来接你了。哎呀，哥哥，咱们不是说放学后要去游乐场玩吗？我的太阳镜忘带了。没事的，蓉蓉，哥哥跑得快，现在就帮你去拿。蓉蓉，这是你的太阳镜。哥哥，你太好了。小舞冰公主，我和美人鱼哥哥去游乐场玩了。冰公主，哥哥来接你放学了。美人鱼哥哥，你怎么来这么晚啊？对不起，冰公主，哥哥在家帮你写作业。所以来晚了。算了算了，哥哥，我的作业写完了吗？已经写完了，哥哥陪你去逛街买衣服吧。冰公主竟然让美人鱼哥哥帮她写作业，太过分了。小五，哥哥也可以帮你写作业的。哥哥，你身体不好，应该我照顾你。走吧，咱们回家，我给你做好吃的。美人鱼哥哥，电影太好看了，明天我还要去。好，你想去几次，哥哥都陪你。哥哥，我饿了。哥哥去给你做饭。哥哥，做完饭，帮我把衣服洗了。今天的衣服都脏了。好的，一会哥哥就给你洗，保证像新的一样。有个美人鱼哥哥就是好，什么都不用做。我的美人鱼哥哥对我可好了，每天都会变着花样的给我做好吃的。我的美人鱼哥哥对我才好呢，不但给我买了好多玩具，还天天帮我写作业。我的美人鱼哥哥才是最好的。那咱们比一比啊，比就比。我给蓉蓉做了十种美食，我给冰公主做了一百种美食，我帮蓉蓉做一百张试卷，我帮冰公主做一千张试卷。哎呀，蓉蓉冰公主，你们别再比了，你们看美人鱼哥哥的脸色已经变得太差了，再比他们身体没有能量就会消失的。怎么会？美人鱼哥哥怎么可能消失呢？糟糕了，糟糕了，我的美人鱼哥哥消失了。美人鱼哥哥是需要能量的，比比东过度消耗美人鱼哥哥的能量，美人鱼哥哥当然会消失。哎呀，我们的美人鱼哥哥也消失了，这可怎么办？
，我们不能没有美人鱼哥哥啊！是啊，没有美人鱼哥哥，谁给我们做好吃的，帮我们写作业啊？哼，你们从来没有把美人鱼哥哥当哥哥，只是喜欢他们帮你们做事，所以才会过度消耗美人鱼哥哥的能量。这个世界没有哪种爱是永远单方面付出的。可是小五的美人鱼哥哥怎么就没消失呢？看起来好像更强壮了。因为小五真心爱他的哥哥，照顾他的美人鱼哥哥。哎呀，我们知道错了，我们怎么样才能让美人鱼哥哥回来呀、啊？我们都爱美人鱼哥哥。